ஹைந்தவம் அதாவது இந்து மதத்தில் இறை தூதர் முகமது நபி சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களை பற்றிய முன்னறிவிப்பு எப்படி உள்ளது என்பதை பார்ப்போம் ஹைந்தவம் இந்து இசம் என்பது எப்போது உருவாக்கப்பட்டது என்று இந்து மத பண்டிதர்களுக்கு கூட ஒரு உறுதியான கருத்து இல்லை ஆனாலும் இதில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹலிசவர்களை பற்றிய முன்னறிவிப்பு எங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்ப்போம் கல்கி புராணம் அத்தியாயம் இரண்டு ஸ்லோகம் பதினைந்தில் இவ்வாறு இருக்கின்றது அதாவது கல்கி மாதவ மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி பிறப்பார் என்று கல்கி புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ரபியுல் அவல் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்தார்கள் அதாவது மாதவ மாதத்தை அரபு மொழியில் ரபியுல் அவல் என்கிற பெயரில் அழைப்பார்கள் மேலும் கல்கி புராணத்தில் கல்கி அடிமைகளை ஒழிப்பார் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முகமது நபி சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் தாம் பிறந்த பகுதியில் மோசமாக இருந்த அடிமைத்தனத்தை முற்றிலுமாக ஒழித்தார்கள் மேலும் பாகவத புராணம் ஸ்கந்தம் பனிரெண்டு அத்தியாயம் ரெண்டு ஸ்லோகம் பதினெட்டு அதில் இவ்வாறு வருகிறது கல்கி பிறப்பை பற்றி கல்கி சம்பாலா என்கிற இடத்தில் விஷ்ணுயாஷ் சுமதி என்கிற தம்பதிகளுக்கு மகனாய் பிறப்பார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அந்த குடும்ப தலைவர் அனைத்தையும் அறிந்தவராக இருப்பார் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சம்பாலா என்றால் சாந்தி நகரம் என்ற அர்த்தம் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள மக்கமா நகருக்கு மட்டும்தான் சாந்தி நகரம் என்று பொருள் உண்டு மேலும் விஷ்ணுயாஷ் என்றால் கடவுளின் அடிமை என்று அர்த்தம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் தகப்பனாரின் பெயர் அப்துல்லா அப்துல்லா என்றால் அல்லாஹுவின் அடிமை என்று பொருள் அவ்வாறே தாயாரின் பெயர் சுமத்தி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சுமத்தி என்றால் சாந்தி என்று அர்த்தம் உண்டு நபிகள் நாயகத்தின் தாயாரின் பெயர் ஆமினா ஆமினா என்கிற அரபு சொல்லுக்கு அமைதி சாந்தி என்று அர்த்தம் உண்டு அது மட்டுமின்றி கல்கி ஊரின் தலைவர் மற்றும் ஞானியான வீட்டில் பிறப்பார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நபியின் முன்னோர்கள் காபத்துல்லா இறைவனின் இல்லத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய தலைவர்களாகவும் மகா ஞானிகளாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் இவைகள் அனைத்தும் கல்கி புராணம் அத்தியாயம் இரண்டு வசனம் பதினைந்திலும் பாகவத புராணம் ஸ்கந்தம் பனிரெண்டு அத்தியாயம் இரண்டு வசனம் பத்தொன்பதிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் கல்கி அவதாரமே கடைசி அவதாரம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது திருக்குறானில் சூரா அல் அஹசாப் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வசன எண் நாற்பதில் முகமது நபி சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் தான் இறை தூதர்களின் இறுதி முத்திரை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கல்கி மீது ஒரு பவித்ர கிரந்தம் அருளப்பட வேண்டும் என்றும் அது மிகவும் ஒளிமயமானதாக இருக்க வேண்டும் எனவும் கல்கி புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது திருக்குர் ஆன் ஒளிமயமானது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மீது அருளப்பட்டது இது திருக்குர் ஆனில் சூரா அஷ்வாரா அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு வசனையின் நூத்தி தொன்னூத்தி இரண்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அதில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேலான ஸ்லோகங்கள் இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது திருக்குர் ஆனில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வசனங்கள் இருக்கின்றன மேலும் அந்த வேதத்தில் அனைத்து வேதங்களின் சாராம்சம் இருக்க வேண்டும் என வந்துள்ளது மேலும் அந்த வேதத்தில் தேவ தூதர்கள் அனைவர்களை பற்றியும் பேச வேண்டும் என வந்துள்ளது திருக்குர் ஆனில் இறை தூதர்கள் பலரை பற்றி இறைவன் திருமறையில் குறிப்பிடுகிறான் அதில் இருபத்தைந்து இறை தூதர்களின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பெயர் குறிப்பிடப்படாமல் பல இறை தூதர்கள் பற்றிய தகவல்கள் வந்திருக்கிறது இவை அனைத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது கல்கி அவதாரம் என்பது முகமது நபி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பது மிக தெளிவாக தெரிகிறது அடுத்தபடியாக பவிஷ்ய புராணம் வேதங்களை எழுதிய வேத வியாசர் தாம் எழுதிய பவிஷ்ய புராணத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் ஒரு அந்நிய பாஷையை சார்ந்தவர் தனது சீடர்களோடு வருவார் அவரின் பெயர் முகம்தம் என்றும் அவர் பாலைவனத்து பகுதியை சார்ந்தவர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது லிங்கச்சேதிசிகாஹீனஸ்மசுதாரி சதூஷகோமிஷ்யோ தர்மதூஷகா பைசாச்சர்மச்சிஷ்யா
லிங்க சஷ்டி என்றால் அவர் விருத்த சேதனம் செய்தவராக இருப்பார் சிகாஹீனகா என்றால் அவருக்கு தலையில் குடிமை இருக்காது முகத்தில் தாடி இருக்கும் உச்சலாப்பி என்றால் அவர் உரத்த சப்தத்தில் தொழுகைக்கு அழைப்பு கொடுப்பவராக அதாவது பாங்கு கொடுப்பவராக இருப்பார் சிவபக்ஷி என்றால் இவர் சைவம் மற்றும் அசைவம் உண்பவராக இருப்பார் முசலை நைன சம்ஸ்காரகா அதாவது அவர்கள் முஸ்லிம்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் இவர் பஞ்ச கருவில் சுத்தம் செய்யப்படுவார் என்றும் கூறினார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களின் இதயத்தை ஹசரத் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டு முறை சம்சம் நீரில் சுத்தம் செய்திருக்கிறார்கள் ஓ போஜராஜா நானே அவருக்கு தாசனாகிவிடுவேன் என்பதால் நீ கூட அவரின் மார்க்கத்தை பின்தொடரு என்று பவிஷ்ய புராணத்தில் வேத வியாசர் கூறுகிறார் மேலும் இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் முகமது சல்லல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் ரிக் வேதத்தில் நரசம்சா என்கிற பெயரிலும் சாம வேதத்தில் அகமதி என்ற பெயரிலும் அறியப்படுகிறார்கள் அன்பிற்குனிய சகோதர சகோதரிகளே இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் கண்ட காணொலியில் இறைவனை பற்றியும் இறை தூதரை பற்றியும் நீங்கள் தெரிய வேண்டிய அவசியமான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆதலால் தயவு கூர்ந்து இதிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற அனைத்து விஷயங்களையும் நீங்கள் மிக தெளிவாக சிந்திக்க வேண்டும் காரணம் இந்த உலகத்தில் நமக்கென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற மரணம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நம்மை அடையும் மரணத்திற்கு முன்னர் உண்மையான மார்க்கத்தையும் உண்மையான இறைவனையும் கட்டாயம் நாம் தெரிந்திருப்பது நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற கடமை ஆதலால் அருமை சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் ஒருமுறை இந்த காணொலியை நன்றாக நீங்கள் கண்டு இதிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் அனைத்தையும் சிந்தித்து பார்த்து பரலோக ராஜ்யத்தில் பூர்வ ஜென்ம பூமியில் அந்த ஒப்பற்ற சுவனபதியில் நுழைவதற்கு முயற்சி செய்வோமாக வாஹ்ரதாவான் அலி அலமீன் வஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ